herrschen ja wie bei uns äh, strikte Ausgangsregelungen. Und äh, in den Nachrichten hört man teilweise von den gewaltsamen Umsetzungen von diesen Ausgangsbeschränkungen auf den Straßen, über die, die arbeitslos gewordenen Wanderarbeiter, die jetzt zu Hunderttausenden oder eigentlich sogar Millionen wieder zurück in ihre Dörfer verkehren, den, den Menschen, die in den Slums wohnen und sowieso unter schon sehr prekären äh, sanitären Bedingungen hausen müssen. Und jetzt rollt doch noch diese Krise auf sie zu. Äh, was wird sich hier in Zukunft noch anbahnen? Was ist dein Eindruck von den Geschehnissen im Land? Die Regierung hat das sozusagen verkündet, ohne jegliche Form der Versorgung für die Bevölkerung zu treffen. Also derzeit steht meines Einschätzens nach, stehen viele Slumgebiete wirklich vor der Hungersnot. Sie schaffen nicht, die Menschen zu versorgen. Wir verteilen mit unserer Organisation vor Ort, soweit es geht, Lebensmittel und, und Wochenrationen mit, mit Erdäpfeln, Reis und, und Linsen für die ärmsten Familien, deren Kindern wir unterstützen. Und äh, man merkt, dass diese Menschen vor dem Nichts stehen. Also äh, wie du schon gesagt hast, die meisten sind in Indien, sind 300 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze, sind Taglöhner. Das heißt, sie verdienen in der Früh das, was sie am Abend satt macht. Also die verdienen durch Arbeit auf der Straße oder das Ziehen von Rikschas oder Frauen, die irgendwo hin kochen oder putzen gehen, gerade so viel, dass sie ihre zwei, drei Schalen Reis für sich und ihre Familie haben können. Und das geht jetzt nicht. Sie dürfen ihr Haus oder Haus ist in, in, in Indien. Also die Bezeichnung, das, was ich kenne und ich weiß ja, wie die Ärmsten wohnen, das sind Wellblechhütten, wo sie äh, hausen ohne Toiletten, ohne fließend Wasser. Also nichts ist sozusagen an Hygiene da und, und dort müssen sie bleiben und können einfach nicht einmal die paar Rupis verdienen, die sie normalerweise verdienen. Und so Distancing ist natürlich in diesen Armutsgebieten ein Hohn. Also also es ist nicht möglich, die Menschen leben zu sechs, sieben, acht in kleinen Wellblechhütten und schlafen auf ihren Pritschen äh, aneinander gedrängt. Also das ist alles nicht möglich. Und gerade durch diese Lebensmittelverteilungen jetzt ist eigentlich noch mehr so eine, eine Massen, Massenansammlungen, sind diese Massenansammlungen eigentlich provoziert und, und garantiert. Weil die Menschen haben nichts zu essen und warten dann darauf, dass eben diese Trucks kommen und dass es Ausspeisungen gibt und, und drängen. Und, und äh, ja, also es sagen ja auch viele, dass die Ausbreitung des Virus dort, die, ja, wenn, wenn es wirklich so weit kommt, dass es in dem Ausmaß, wie es derzeit prognostiziert wird, dann werden 200 Millionen Menschen, das hat die John Hopkins Universität gesagt, an diesem Virus in Indien erkranken. Wie, wie du eben schon vorhin gesagt hast, äh, seit, seit zwölf Jahren fungierst du als Opfer von Zuki, Zukunft für Kinder. Ein Verein, der vor allem Straßenkinder in Indien unterstützt. Was berichten die, die Betreuer vor Ort aktuell über die Lage? Also wie funktioniert jetzt die, die Arbeit mit dem Verein? Also wir haben Gott sei Dank, man sieht ihn hinten auf dem Bild in dem weißen Gewand, das ist unser Projektleiter Savia Raj, ist ein Ordensbruder, der sehr mutig ist und sehr engagiert. Ohne ihn wäre ich auch noch nie dazu gekommen und der hat unser Projekt aufgebaut und leitet es vor Ort. Aber für die Betreuung der Kinder braucht man natürlich auch Menschen, Mitarbeiter, die dabei helfen, die die Kinder sozusagen auf die Kinder aufpassen, die für sie kochen. Und das ist auch sehr, sehr schwierig, weil sobald jemand, das so, mir haben schon einige geschrieben, dass sie eben auf der Straße verprügelt werden. Die Polizei ist rigoros und macht das dann wirklich mit Schlagstöcken, dass sie sagen, die Leute müssen einfach bei, ihr, zu Hause, bei ihnen zu Hause bleiben. Ist denn eine Änderung in der Spendenbereitschaft seit dem Einsetzen der weltweiten Krise bemerkbar? Ich meine, natürlich ist hier die wirtschaftliche Lage für ganz viele auch ganz, ganz schwer. Aber wenn man dann hört, unter welchen Bedingungen andere diese Krise erleben müssen, die eben kein Dach über den Kopf haben, die sich nicht die Hände waschen können, weil da gibt es kein fließend Wasser und der nächste Brunnen ist einfach weit entfernt, wo Social Distancing einfach nicht möglich ist, weil man so eng aneinander lebt. In Indien hat es derzeit 40 Grad, muss man sich vorstellen. Und in einer Wellblechhütte zu sitzen, das ist fast unmöglich. Und es ist wie ein Backofen. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen da sehr nachdenken und, und eigentlich äh, ja, ein großes Herz haben. Also dass man, selbst wenn man selber jetzt Einbußen hat, wir haben ja dieses, trotz allem diesen 
die, es leben wir in einem Sozialstaat, die, die, die Regierung hilft, es gibt große Hilfspakete. Ja, das ist etwas, was in Ländern wie Indien komplett unbekannt ist. Dort werden die, die Menschen sich selber überlassen und müssen halt sterben, wenn es weder Geld für Nahrung gibt oder, oder auch für medizinische Betreuung. Das wird also, wenn der Virus sich wirklich weiter ausbreitet, dann wird es hunderttausende Menschen geben, leider die sterben müssen, weil ich kenne die Spitäler dort, das ist alles, in denen gibt überhaupt nichts für, also kaum für, für das Gesundheitssystem, das ist ganz zurückgereiht und ist also Lichtjahre davon entfernt, von so einer Pandemie, für so eine Pandemie vorbereitet zu sein. Wenn man jetzt noch kein Pate von Suki ist und jetzt aber persönlich helfen möchte, was kann man dann tun? Wir sagen, 20 Euro kostet äh, so ein Hilfspaket für eine Woche für eine vierköpfige Familie. Die bekommen Reis, Linsen, Zwiebel, Öl und auch 500 Rupis, damit sie auch andere Besorgungen machen können, wenn sie sonst Hygieneprodukte oder etwas für einen Haushalt brauchen. Und ähm, natürlich hilft uns jede Art der Geldspenden. Also jetzt geht es darum, es wird jetzt, äh, wir sind ja erst in, am Anfang. Musik 